assista no episódio 5 da série Catamarca. Finalmente, chegou o dia de conhecermos a lendária Ruta de los Seis Milhas. Como o próprio nome anuncia, conduziremos por caminhos off-road entre montanhas de mais de 6 mil metros de altitude, em um dos pontos mais altos da Cordilheira dos Andes. Percorreremos desafiadoras trilhas 4x4 para chegar à Laguna Celeste com suas águas azuis. Escalaremos o surreal balcão de Piscis, cercado por montanhas com neve, e almoçaremos a mais de 4 mil metros de altitude junto à Laguna Verde. Confira o relato completo deste dia inesquecível na Cordilheira dos Andes. Inscreva-se no canal e ative as notificações para saber quando publicamos a continuação desta grande aventura. Caso tenha alguma pergunta, deixe nos comentários. Lemos e respondemos todos. Este vídeo foi produzido com o apoio de Nissin Cup Noodles Tire Shop São Paulo Pneus Yokohama Vasten Equipamentos Outdoor No episódio anterior, mostramos a magnitude das dunas de Fiambalá. Cruzamos as dunas de Sao Rio, as dunas de Medanitos, escalamos a duna mais alta do mundo, a duna Federico Kirbus. Dirigimos por uma estrada que nos surpreendeu com paisagens que tocaram nossas emoções, até as termas de Fiambalá, com águas quentes vulcânicas de mais de 45 graus de temperatura. Não deixe de conferir o episódio 4. O amanhecer na pacata Fiambalá nos envolvia em uma atmosfera de intensa paz. Essa é a nossa pousada. Na frente tem uma, um parreiral. Olha só que lugar lindo. Tomamos café e carregamos os carros. Conferimos os equipamentos preparados para enfrentar eventual intercorrência hoje. Esse é o catéter nasal para oxigênio, que a gente vai chegar a 5 mil metros hoje. Talvez alguém precise, então é bom ter, né? Hoje vai ser um dia de grandes aventuras, né, Márcio? Oh, vai ir sim. Paisagens belíssimas de novo. O destino está a oeste de Fiambalá, em direção à fronteira com o Chile. Por um percurso off-road chamado Ruta de los Seis Miles, escalaremos a Cordilheira dos Andes. E a quase 5 mil metros de altitude, conheceremos as diversas atrações deste majestoso roteiro cênico. Passamos no centro da cidade para comprar mantimentos para as refeições que iremos fazer no dia. Você achou coisa boa? Alface só, Alface. não tem cebolinha, ovo e carne, carne. Tá bom. Verdura tudo murcho. Esta é a continuação da fantástica Ruta 60, que nos trouxe até Fiambalá. Seguindo adiante por cerca de 190 km, chega-se à fronteira com o Chile. Era surpreendente como, em um intervalo de poucos minutos, saímos do centro de uma cidade e ingressávamos no meio de um cenário de magnífica beleza. Do outro lado do vale estão as dunas que atravessamos no dia anterior. Estamos a 1.770 metros, 23 graus. A cada curva, uma surpresa, que enchia nossos olhos de belezas naturais que não vemos comumente. She feels on her family's land. Oh. 
Ficávamos admirados como as montanhas mudavam a cada trecho percorrido. Esta é a quebrada pelas angosturas. Cortávamos a quebrada delas angosturas. Quebrada refere-se a um desfiladeiro e angosturas significa estreita indicando que se trata de um desfiladeiro caracterizado por passagens estreitas e rochosas. Olha só que coisa louca, né? Ó, pedra cinza, de repente vermelha. Deixávamos para trás a planície do vale e ganhávamos altitude em uma região dominada por montanhas. E a temperatura caindo, 19. Estamos a 2.800 metros de altitude, 17 graus de temperatura, caindo rápido. Que fofinho, fofinho não, tá duro, duro, duro. É a altitude, né? Oh, yeah. Passamos de 3 mil metros, vai explodir a qualquer momento. Uh, explodiu! <risos> Chegamos no ponto onde deixaremos a Ruta 60 e entraremos na Ruta de los 6 milhas. Antes de iniciarmos a rota off-road, precisamos despressurizar os galões de diesel, que haviam se expandido devido à altitude. Vai começar a emoção! Deixamos o asfalto e seguimos rumo às magnitudes desta fenomenal rota. Estávamos a cerca de 3.200 metros de altitude quando começamos a ver os primeiros sinais de gelo nas áreas com sombra. Enfrentaremos agora uma longa subida em zigue-zague, que nos fará ganhar mais de mil metros de altitude. E o mais interessante é que teremos a companhia de enormes caminhões das mineradoras que operam na região. Ao fim dessa sequência interminável de curvas, estávamos tocando o céu a 4.500 metros de altitude. Nesta altitude a temperatura despencou para 5 graus e começamos a avistar curiosas formações de gelo. Éramos envolvidos por uma paisagem de tirar o fôlego. Seguimos serpenteando caminhos cercado por majestosas montanhas. A imponência das montanhas cheias de gelo agora estava em nossa volta. Um ambiente impressionante, que ao mesmo tempo desafiador, hostil e sublime. O computador da Defender apontou mais de 4.700 metros de altitude. Que incrível coincidência! Encontramos as senhoras argentinas que havíamos guiado até as dunas de Tatom. Acho que é aqui que a gente sai. A 
Aqui deixaremos a estrada e iniciaremos um percurso off-road, nos orientando apenas através de coordenadas de GPS. Agora começa o off-road, hein? Avistamos as raras formações de gelo, conhecidas como Los Penitentes. Os penitentes assemelham-se a uma multidão de figuras esbeltas ajoelhadas em devoção. Suas pontas afiadas apontam para o céu, desafiando a gravidade e criando uma floresta de esculturas misteriosas. Os penitentes são esculpidos pela interação complexa entre altitude, vento, neve e baixa temperatura. Presenciar um fenômeno geológico tão exclusivo certamente nos encheu de grande sentimento de privilégio. Nos aproximamos da Laguna Celeste, um lago de azul turquesa leitosa, que reluz com uma joia preciosa cravada nas montanhas cobertas de neve. Alcançamos finalmente o famoso Balcão del Piscis, designa um ponto panorâmico que nos presenteia com uma vista memorável do horizonte, emoldurado por uma infinidade de montanhas colossais que se erguem com cumes cobertos por neve. Este cenário soberbo nos faz sentir muito pequenos diante da magnitude da natureza. Isso aqui não é de verdade, não é de verdade, é mentira. Ao passarmos pela Laguna Negra, uma surpresa, um espetáculo de beleza natural se desenrola diante de nossos olhos. Vimos as primeiras lhamas da expedição. Neste ponto, o Sérgio precisou do oxigênio medicinal para aliviar os efeitos da altitude. As montanhas exibiam contornos suaves e sinuosos e suas exuberantes cores causavam um grande deslumbramento. Ficamos imaginando os milhares de séculos ou eras que foram necessários para moldar este cenário mágico. A 
estrada à nossa frente transformava-se em um desafio 4x4, uma trilha que nos conduzia através da natureza selvagem e intocada. A paisagem em nosso entorno parecia uma pintura. Cada elemento parecia ter sido cuidadosamente colocado para criar um cenário de beleza deslumbrante. Chegamos ao ponto mais distante, a Laguna Verde. Apesar do sol não estar iluminando com toda a sua força, a beleza deste local era surreal. Diversas tonalidades de verde coloriam as águas destes lagos. Chegamos ao fim da nossa trilha, né? Chegamos. E o plano? <risos> Vamos comer. <risos> É, aqui é o fim da linha. Coração. Agora é a volta. Quase três horas estão sem almoço. Para nos abrigar dos fortíssimos ventos, procuramos um campo um pouco mais baixo, próximo a este pequeno lago, onde iremos preparar nosso almoço. Contudo, mesmo protegidos, as rajadas ultrapassavam 30 km por hora. Que chique, né? Pintando água. A defender do Tony. O cardápio será Cup Noodles com ovos. Claro, finalizamos com um delicioso café especial. Curtimos demais! Iniciamos então o nosso retorno.
montanhas aqui são aveludadas. No momento, 7 horas em ponto, 7 horas da noite e temos essa claridade, o sol batendo nessas montanhas cor-de-rosa. Sete dezesseis, terminamos aqui a trilha, estamos, estamos nos despedindo deste lugar incrível e um depoimento, né? Vocês veem essas montanhas serenas, só que, que nem o Márcio falou, estamos num ambiente brutal, o vento é muito forte, aqui é muito frio, é muito alto, então venham preparados. Com o aumento da velocidade, somado aos fortíssimos ventos, a tampa de uma caixa que estava na caçamba da Triton do Sérgio foi arremessada. É a tampa da caixa. Saímos em busca da tampa. Com um lance de sorte incrível, o Márcio conseguiu encontrar a tampa. Cada curva nos presenteava com um novo espetáculo. E mais? Nossas belezas são intermináveis. Enquanto o sol finalmente desvanecia completamente atrás das montanhas, deixando para trás um rastro de cores do céu, sentimos a magia daquele momento nos envolver como um abraço caloroso de despedida. De volta à nossa pousada, vamos aproveitar nossos equipamentos de camping para preparar um merecido jantar de encerramento para este dia extraordinário. Cozinhamos arroz branco na panela elétrica que plugamos a nossa Power Station e fritamos ovos e a carne que compramos na manhã do dia. Foi desfecho perfeito de mais um dia em Catamarca. Não perca no próximo episódio. Deixaremos Fiambalá e avançaremos em nossa jornada pela província de Catamarca. Cruzaremos o famoso quilômetro 4040 da Ruta 40. Conheceremos no caminho de Linca as ruínas intituladas de Amatio Picchu da Argentina. Continuaremos dirigindo por impressionantes paisagens e escalaremos a emocionante Cuesta de Capiditas. Com suas quase mil curvas, é a mais extensa Serra da América do Sul. Ficaremos hospedados em uma mina encravada no alto da montanha, a mais de 3 mil metros de altitude. Inscreva-se no canal da Caroverline e ative as notificações. Seu like nos ajudará a continuar produzindo mais vídeos. Nos ajude a levar a cultura Overland cada vez a mais pessoas. Muito obrigada! Nos encontramos no próximo episódio!